ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಿಇಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಈ ಕುರಿತು ಪಿಇಎಸ್ ಐಟಿಎಂನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಆರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಆರ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಿಎಸ್ ಐಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಕಳದ ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅಡ್ಡಂತಾಯ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗಳು ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಒಟಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಐಒಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಎಲ್ಎಸ್ಐ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂತಾದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂತಾದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸೇರಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಸೇರಿದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಆನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬಹುದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಟಿಯವರು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ವರ್ತಮಾನದ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ವಹಿವಾಟು ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿ ನೀಡುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸೊ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸೊ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ ತಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಪದವಿ ಮುಗಿಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ
ತರಗತಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಲತಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಆಲ್ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟ್ಯೂಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಇಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಕಲೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಇರಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ
ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಿಇಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ಎಲ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ